நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நிதி டெக்ஸ்ட் வழங்கும் ருசிகலாம் வாங்க நவராத்திரி ஸ்பெஷல் ஸோ நவராத்திரியை நம்ம நேத்துல இருந்து சூப்பர்பா செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம நவராத்திரியுடைய இரண்டாவது நாள்ல இருக்கோம் இன்னைக்கு நமக்காக ஜெயந்தி மேம் வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க என்னெல்லாம் பிரசாதங்கள் செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் ஹாப்பி நவராத்திரி ஹாப்பி நவராத்திரி தேங்க் யூ மேம் ஸோ மேம் நீங்க சொல்லுங்க எங்களுக்கு இப்போ மாமி எல்லாம் நாங்க ஒரு அஞ்சு வருஷமா கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் நீங்க இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளுடைய கிச்சன்ல கொலு வச்சு செலிப்ரேட் பண்றோம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம புதியகம் ஷோல வந்து நான் பண்றேன் அப்படின் போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணாங்க ஸோ இப்போ இன்னைக்கு நவராத்திரி ஸ்பெஷலா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கோவில் ஸ்டைலில் புளியோதரை பண்ண போகும் அதுவும் நவராத்திரினாலே சுண்டல் வகை தான் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஒன்பது நாளும் ஒன்பது வகையான சுண்டல் நம்ம இன்னைக்கு பட்டாணி வச்சு சுண்டலை ஸ்பெஷலாக அதை தேங்காய் மாங்காலாம் ஆட் பண்ணி நம்ம பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம புளியோதரைக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு பொடி ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு வந்து தனியாக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக போட்டுக்கலாம் நம்ம இப்போ இது எல்லாமே தனித்தனியாக தான் நம்ம வறுத்தெடுக்க போகிறோம் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சரில் அது வறுப்படும் இல்லையா ஸோ அதனால் நான் இப்போ தனித்தனியாக வறுத்தெடுக்க போகிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக போட்டுக்கிறேன் எல்லாமே லைட்டாக வறுத்து எடுத்துகிட்டா போதும் ஸோ உங்கள் வீட்டு கொலு பற்றி சொல்லுங்கள் மேம் ஏன்னா எங்களுக்குமே இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்களோட கொலு எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸாக வந்து அப்பா ஃபாலோ வைக்கிறோம் ஓகே மாமியார் வீட்டு பழக்கம் மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறமா நான் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன் ஓகே இப்போ தனியாக வந்து வீட்டாக ஆடிச்சு நெக்ஸ்ட் இதை ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகு போட்டுக்கலாம் கொழு ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ஒன் வீக் முன்னாடியே நாங்கள் வீட்டில் எல்லாமே ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஓகே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மணல்லாம் கொட்டி நவதானியங்கள்லாம் வந்துட்டு காடு போல் பண்ணுறதுக்காக அதை முதலே போட்டுவிடுவோம் ஒன் வீக் முன்னாடி அப்போ தான் நமக்கு செடி நல்லா வளர்ந்து வரும் இல்லையா ஸோ அதனால் அதை போட்டுவிடுவோம் நல்லா வளர்ந்த உடனே காடு அந்த மாதிரி பண்ணி அதில் உள்ள அனிமல்ஸ்லாம் அதில் உள்ள வச்சுருவோம் அதுக்கப்புறம் மழை போல் என்னுடைய டாக்டர் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவோம் அதில் சிவன் பார்வதி அப்படி வச்சு அதில் வந்து இந்த மலையிலேருந்து தண்ணி அருவி கொட்டுற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப நல்லா செட் பண்ணுவோம் நீங்களே ரெடி பண்ணுவோம் ஆமாம் வீட்டில் நாங்களே எல்லாமே ரெடி பண்ணுவோம் வீட்டில் வந்து முதல் ஒன்பது படி இல்லைன்னா பதினோரு படி அந்த மாதிரி விற்போம் மிளகு இப்போ நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இதை எடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து கடலைப்பருப்பு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் வீட்டில் படி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி அதில் வந்து சீரியல் லைட்டு அதெல்லாம் போட்டு கலர் பேப்பர்ஸ்லாம் ஒட்டி பூ மாலையில் ரொம்ப நல்லா எல்லாமே அலங்காரம் பண்ணி எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுடுவோம் அந்த மாலி அமாவாசை அன்றைக்கி வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நாள் அன்றைக்கி தான் அந்த பொம்மையை விற்க ஆரம்பிப்போம் அடுத்த நாள் வந்து நம்மளுக்கு கொழு ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா அன்றைக்கி தான் விற்க ஆரம்பிப்போம் நெக்ஸ்ட் டேவே எல்லாமே வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம் இப்போ இந்த கடலைப்பருப்பு நல்லா வறுபட்டுடுச்சு நெக்ஸ்ட் இதில் எள்ளு போட்டுக்கலாம் இந்த எள்ளு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூடுதலாகவே போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் மூணு ஸ்பூன் நான் போட்டுக்கிறேன் இதோட ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் புளியோதரையில் அதுக்காக தான் இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணுறோம் இந்த எள்ளு நல்லா பொறிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஓகே எள்ளு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு கடுகு ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இப்போ வெந்தயம் ஒரு அரை அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இந்த வெந்தயம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் வருப்படக்கூடாது லைட்டாக அது கலர் சேஞ்ச் ஆனால் போதும் அந்த வாசனை வர ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம எடுத்துடலாம் ரொம்ப தி கருகிடுச்சுன்னா கசப்பு வர ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மிளகாய் இது வந்து நம்ம ஒரு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் ம் 
நம்ம மிளகும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு இந்த மிளகாய் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த பொடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோன்னா இதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா எப்போ வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம ஆஃபீஸ் போகிறவங்க அவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி இந்த பொடியை ரெடி பண்ணிட்டாங்கன்னா ஈஸியாக அந்த புளியோதரையை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த பொடி இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் புளி காய்ச்சல் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இல்லை புளி காய்ச்சலே ரெடி பண்ணி கூட ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டோம்னா அது இன்னுமே ஈஸி நமக்கு மிளகாய் நல்லா வரப்பட்டுச்சு இப்போ இதெல்லாம் நல்லா ஆரட்டும் அது ஆறின உடனே நம்ம வந்து அது அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ஃபேன் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து இப்போ நம்ம நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கு போகிறோம் புளியோதரை அப்படின்னு சொன்னாலே நல்லெண்ணெயில் தான் செய்யணும் அப்போ தான் வந்து அது நல்லாயிருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டு இது எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே கொஞ்சம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு இதெல்லாம் நல்லா வறுபடட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த உளுத்தம்பருப்பு கடலை பருப்புலாம் கொஞ்சம் வறுபட்டுடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வேர்க்கடலை போட்டுக்கலாம் வறுத்த வேர்க்கடலை புளியோதரைக்கு வேர்க்கடலை போட்டோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நான் வந்து ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு இதில் போட்டுக்கிறேன் ஓகே இந்த வேர்க்கடலை நல்லா வறுபடுறட்டும் ஸோ நீங்கள் பார்த்து ரொம்ப அட்ராக்டான கொலுன்னு இருக்கும்ல மேபி உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க வீட்டில் அந்த மாதிரி போனது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஆமாம் அப்படி என்னுடைய டாட்டருடைய ஃப்ரெண்டு வீட்டில் அவங்க வீட்டில் வச்சிருக்க வைப்பாங்க இப்போ எவ்ரி இயர் வைப்பாங்க அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு முறை நான் போயிருந்தேன் அவங்க ரொம்ப சூப்பப்பாக வச்சுருந்தாங்க அவங்க படியின்னு வைக்கல அப்படியே ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக வைக்கல பட் வீடு ஃபுல்லாகவுமே வச்சுருந்தாங்க எங்கே எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் பொம்மையாக இருந்துச்சு அந்த மாதிரி அவங்க வீட்டில் வச்சுருந்தாங்க அது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்க்கடலை நல்லா வறுபட்டுருச்சு இப்போ இது மிளகாய் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு ஆறு ஏழு மிளகாய் போட்டுறேன் இதில் மிளகா வறுபட்ட உடனே நல்ல ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பில இந்த கருவேப்பிலுடைய மனம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி போட்டோம்னா இப்போ புளியோதரையில தான் அஞ்சரை பெட்டி ஜாமா மொத்தமும் வரும் அது மாதிரி வாசனை பொருளும் எல்லாமே சேர்த்து விஷயம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம பெருங்காயத்தூளும் மஞ்சள் தூளும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் தூள் கொடுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் வந்து புளி கரைச்சல் ஊற்றிக்க போகிறோம் நான் வந்து ஒரு நூறு கிராம் போல் புளி நல்ல சுடுத்தண்ணியை ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் அது நல்லா திக்காக ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் திக்காக நம்ம கரைச்சிட்டு அதை வடிகட்டி எடுத்துக்கணும் இப்போ இதில் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம அவ்வளோதான் இப்போ இது வந்து நமக்கு நல்லா கொதிக்கணும் குறைஞ்சது ஒரு பத்து நிமிஷமாவது நம்ம இது கொதித்து அந்த எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வரணும் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இது கொதிக்கணும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் அதில் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை நம்ம பொடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதையெல்லாம் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிடலாம் பவுட்ரு போல் சரி
இப்போ நமக்கு பொடி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா வாசனையாக இருக்க கரைக்கும் போது இதை நம்ம வந்து ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு அப்படியே வச்சுட்டோன்னா நம்ம எப்போலாம் செய்கிறோமோ அப்போ இது மேலே தூவி நம்ம போட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது அதாவது நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்கிற மாதிரியே இருக்கும் இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இந்த புளியை வந்துட்டு ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி அதோட புளியை சேர்த்துட்டோன்னா நம்ம இந்த புளி காய்ச்சல் கரைச்சி ஊற்றுறோம் இல்லையா அதை கூட பண்ணாமல் அந்த மாதிரி கூட ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுவும் ரொம்ப நல்ல ஐடியா தான் இப்போ புளி காய்ச்சல் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம அதுக்குள்ள தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணி சுண்டல் அது எப்படி பண்ணுறதுன்றது பார்த்துடலாம் அதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் அதில் சுண்டலுக்கு வந்து நம்ம ஆயில் கம்மியாகவே விட்டுக்கலாம் என்ன நல்லா காஞ்ச உடனே இதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்க போகிறோம் இது காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி போட்டுக்கலாம் சுண்டல் எப்பவுமே மாங்காய் சேர்த்து பண்றது கொஞ்சம் கருவேப்பில இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம மாங்காய் போட்டுக்க போறோம் இந்த மாங்காய் பாத்தீங்கன்னா நம்ம திருவி போடாம இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸா கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி போட்டோம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சாதாரமாக எல்லாருமே சுண்டல் பண்ணுவாங்க நம்ம எதுக்கப்புறம் எதை போடுறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அந்த மேட்ரே நம்மளுக்கு சும்மா லைட்டாக அந்த மாங்காய் வதங்கினா போதும் இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடியும் பெருங்காயத்தும் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து பச்சை மிளகாய் இதோட ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த மாங்காயோட புளிப்பு பச்சை மிளகாயோடைய காரம் ரெண்டும் சேர்ந்தால் சூப்பராக இருக்கும் இது இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற பட்டாணி இதோட ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு கப் அளவுக்கு பட்டாணி நல்லா இதை நைட்டே நம்ம குறைஞ்சி ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகுது நம்ம ஊற வைக்கணும் இதை அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பட்டாணி நல்லா வெந்து வரும் இப்போ இதுக்கு தேவையான சால்ட் கலரி விட்டுட்டு இப்போ தேங்காய் போட்டுக்கலாம் அதில் எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொழு டைமில் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இந்த மாதிரி சுண்டல் இருக்கா ஓகே தேங்காவை இந்த மாதிரி நல்லா திருகி எடுத்துக்கலாம் திருகி எடுத்து தான் போடணும் அது வந்து சின்ன சின்ன பீஸஸாக போட்டோம்னா நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி திருகிட்டு தான் போடணும் தேங்காவை தேங்காய் போட்டு ரொம்ப நேரம் இருக்க வேண்டாம் இப்போ கருவேப்பில் கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம கருவேப்பிலையில் போட்டுட்டோம் ஸோ இப்போ இதை கொத்தமல்லி மொத்தம் நான் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக ஒரு ஆஃப் லெமன் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இதில் லெமன் பிழியத்துக்கு மாதிரி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஏன்னா அந்த மாங்காயோடைய புளிப்பு வந்து அந்தளவுக்கு எடுக்காது ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஒரு ஆஃப் லெமன் பிழிஞ்சு விடுறோம் இதில் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணி சுண்டல் சூப்பப்பாக ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய புளி காய்ச்சலும் ரெடி ஆகிட்டாரு ரொம்ப நல்லா ரெடி ஆகி வந்திருக்கு பாருங்க இவ்வளோ திக்காக இந்த எண்ணெய்லாம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு 
இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இப்போ இதை வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இதுதான் இதில் ஹைலைட்டு கடைசியாக இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் நம்ம போட போகிறோம் இது போடும்போதே அந்த வாசனை பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு இதை போட்டதுக்கப்புறம் இந்த பொடி போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப கொதிக்க வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக நம்ம வந்து இதில் வெள்ளம் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த வெள்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைல்டான ஸ்வீட்டை கொடுக்கும் இங்கே காரசாரமாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வெள்ளம் ஆட் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் மைல்டு ஸ்வீட் இருந்தால் ஓகே எனக்கு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கடைசியாக வெள்ளம் ஆட் பண்ணி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த கோவிலெலாம் கொடுக்குற புளியோதரை எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ கொஞ்சமாக போட்டுக்கிட்டா போதும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளுக்கு புளி காய்ச்சல் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு கப்பு ரைஸ் வச்சுருக்கோம் இப்போ இதில் நம்ம தேவையான அளவுக்கு இந்த புளி காய்ச்சலை போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ ரெண்டுமே நம்மளுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு சுண்டலும் ரெடி ஆகிடுச்சு புளியோதரையும் ரெடி ஆகிடுச்சு ரெண்டுமே எப்படி இருக்குதுன்னு சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுங்கள் நவராத்திரியோடமும் எப்படி இருக்கு இந்த டேஸ்ட் கேட்கவே வேண்டாம் ஸோ எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாங்காய் போட்டாலே அந்த சுண்டல் வந்து வேறு லெவல் டேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ அதுவும் நீங்கள் லாஸ்ட் பஞ்சுக்கு லைம் ஜூஸோடு சேர்த்து கொடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு மேம் சாதாரண சுண்டல் பண்ணுறத விட தேங்காயும் மாங்காயும் சேர்த்து பண்ணணும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ம் மாதமாக இருக்கும் எனக்கு புளியோதரை ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அது ஆத்தண்டிக்காக அந்த புளி கரைச்சல் ரெடி பண்ணுறது தான் நிறையா பேர் சிரமப்பட்டிருக்கே இவ்வளோ இவ்வளோ வறுக்கணுமே அப்படின்றதுக்காக செய்ய மாட்டோம் ஆனால் இந்த டேஸ்ட் வேணும்னா பொறுமையாக அதெல்லாம் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இன்றைக்கி ரெண்டு பிரசாதமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் புளியோதரை செய்யும் முறை வானொலியில் தனியா மிளகு கடலை பருப்பு எள்ளு கடுகு சீரகம் வெந்தயம் மிளகாய் அனைத்தையும் தனியாக வறுத்து ஆற வைக்கவும் பிறகு வேறொரு வானொலியில் நல்லெண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காய்ந்ததும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு வேர்க்கடலை வரமிளகாய் கருவேப்பிலை சேர்த்து இதோடு பெருங்காயத்தூள் மஞ்சள் தூள் புளி கரைச்சல் உப்பு சேர்த்து நன்கு கொதிக்க விடவும் பிறகு மிக்சி ஜாரில் வறுத்த பொருட்களை அரைத்து பொடியாக்கி கொள்ளவும் பிறகு அரைத்த பொடியை கொதிக்கும் புளி கரைச்சலில் சேர்த்து கிளறி வெள்ளம் சேர்த்து தேவையான அளவு சாதத்தை சேர்த்து பரிமாறினால் சுவையான புளியோதரை தயார் தேங்காய் மாங்காய் சுண்டல் செய்யும் முறை வானொலியில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காய்ந்ததும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வரமிளகாய் கருவேப்பிலை மாங்காய் மஞ்சள் தூள் பெருங்காயத்தூள் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து இதோடு வேக வைத்த பச்சை பட்டாணி உப்பு தேங்காய் துருவல் சேர்த்து இதோடு சிறிது எலுமிச்சை சாறு சேர்த்து நன்கு கிளறி பரிமாறினால் சுவையான தேங்காய் மாங்காய் சுண்டல் தயார் ஓகே விவாஸ் இன்றைக்கு நமக்காக நவராத்திரியுடைய இரண்டாவது நாள் ஜெயந்தி மேம் ரெண்டு பிரசாதங்கள் செஞ்சு கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் இது நிதி டெக்ஸ்ட் வழங்கும் ருசிக்கலாம் வாங்க நவராத்திரி ஸ்பெஷல் நன்றி வணக்கம்